Msikilizaji karibu katika mwendelezo wa mkasa wa jinsi mwanamke wa ajabu alivonifuata kwenye honeymoon. Mwandishi wa mkasa huu anaitwa Oscar Ndauka. Mimi naitwa Ananias Edgar. Na hii ni sehemu ya tano. Nilivaa gauni na kujifunga kanga nikatoka. Nilikaa huku na mwamkia baba shangazi alikaa jirani yake. Hivi rusi, una mpango gani na huyo mchumba wako? Aliniuliza na mimi nikamuuliza yupi? Kwani una wachumba wangapi? Mmoja. Sasa mbona unaniuliza yupi? Ah, samani baba. Sawa, samani yako nimeipokea. Ehe, una mpango gani na huyo mchumba wako? Kuhusu nini baba? Bado unafikiri kuendelea kuwa naye pamoja na matatizo yote haya? Nilimjibu baba kwamba siwezi kuachana na rambo kwa sababu yeye hana kosa katika hili. Hana kosa? Wakati yanakukuta ni kwa sababu yake. Wewe una akili kweli? Niliendelea kushika msimamo wangu kuhusu rambo kwamba sikuwa na mpango wa kutengana naye. Baba akasimama kwa asira na kuingia chumbani. Sebleni nilibaki mimi na shangazi naye akaanza. Lucy mwanangu. Abe shangazi. Mimi najua maana ya neno kupenda. Natambua kauli ya baba yako itakuwa imekuchoma lakini nadhani ana hoja ya msingi. Shangazi, baba ana hoja ya msingi sana. Hata mimi nakubaliana na wewe na yeye pia. Lakini mimi sina jinsi. Nimisha pendana na Rambo. Kumtoa moyoni itakuwa ngumu. Shangazi naye alisimama akaenda zake chumbani. Nilimsikia baba kule chumbani akisema kwa kufoka. Kama hataki kuachana na huyo mwanaume wake basi ahami hapa kwangu. Siko tayari kuona mauzauza kwenye nyumba yangu kwa sababu yake. Kwa maneno hayo ambayo sijawahi kumsikia shangazi akiaongelea hata siku moja. Nikajua hali ya hewa mle ndani ilichafuka. Nilikwenda chumbani kwangu nikampigia simu Rambo ili pamoja na kumsalimia. Lakini pia nimweleze kilichonitokea usiku na asubuhi ile. Rambo alisema sitakiwi kuondoka kwa kuambiwa vile na baba. Ila niendelee kusali kwa Mungu wangu hatimaye atanisaidia tu nikamwelewa. Wiki tatu zilikatika bila kukumbwa na mauzauza tena. Nikaamini yameisha moja kwa moja hadi baba akarudi katika hali yake ya kawaida. Siku hiyo akaniuliza mipango yangu ya kufunga ndoa na Rambo imefikia wapi. Nikamwambia natarajia kuwaeleza wao kama wazazi wangu kwamba tuanze vikao. Haya, vikao vianze haraka sana. Sioni kwa nini vimechelewa kiasi hicho. Muda unakwenda mwisho wake yule bwana atagairi. Alisema baba tukiwa tumekaa sebleni. Shangazi alikuwa amekwenda kwenye mkutano wa kikundi chao cha umoja wa kina mama kujikwamua. Ghafla tukasikia kutoka bafuni kama mtu anamwaga maji kutoka kwenye ndoo kwenda sakafuni. Baba akajisogeza pale alipoka. Lucy, masikio yangu au ni kweli? Aliniuliza huku macho ameyaweka kwa mtindo wa mtu anayesikiliza jambo fulani. Hata mimi kama nimesikia maji akimwagika bafuni. Nilimwambia baba mume wa shangazi. Nilisimama kutaka kwenda huku moyoni nikilaani kitendo kile kwani niliamini kilitaka kuturejesha kule kwa mwanzo ambapo baba alimkata Rambo. Kabla sijaanza kupiga hatua ya kwanza mlango wa bafuni ukafunguliwa. Mlio wake tulikuwa tunaujua. Miguu iliyo kwenye kanda mbili ikatembea kuelekea chumbani kwangu. Mara mlango huo wa chumbani kwangu nao ukafunguliwa. 
Baba alibaki amenitumbulia macho bila kusema kitu huku macho yake yote yakiwa upande wa yale matukio ya ajabu. Nilitembea kwenda chumbani huku moyoni nikisema liwalo na liwe. Nilichokifanya niliusukuma mlango ambao ulikuwa umefungwa. Mara ukafunguka. Nikazama chumbani ambako nilijikuta niko peke yangu hakuna dalili ya kuwepo kwa mtu mwingine. <sighs> Lakini yana mwisho. Nilisema kwa sauti ambayo ilimfikia baba kule Sebleni. Unasemaje Lucy? Baba aliniuliza kule Sebleni. Nilitoka huko nikimkatalia kwamba sijasema kitu. Mbona nimesikia ukisema yana mwisho? Baba, nilisema yana mwisho kwa sababu ya haya matukio. Niliamini kusema vile muhusika atakuwa amesikia ujumbe wangu. Baba alionesha dalili zote za kukata tamaa. Alisimama akasema anakwenda kujipumzisha chumbani kwake. Akasema kama kuna lolote la ziada ni mgonge mlango. Sasa kazi kawa kwangu sebule nilibaki peke yangu. Nywele zilinisisimka kichwani. Hofu ndani ya moyo ilitanda. Niliamini sikuwa peke yangu sebleni, lakini huyo wa pili ilikuwa kazi kumbaini kwa vile alikuwa hajianiki. Moyoni nilisema kuliko kwenda chumbani afadhali nibaki pale pale sebleni. Nilikuwa natazama television huku nasinzia. Ghafla nikasikia mlio wa remote. Yaani kama kuna mtu aliishika sasa ameirudisha kwa kuitupa kwenye meza. Nilishtuka na kukuta hali imetulia. Ni mimi sebule nzima. Nilijifikisha macho na kuendelea kulala. Usingizi mzito uliniteka. Nikaja kushtuliwa na dalili ya kuvutwa miguu na mtu. Nikafumbua macho na kujiangalia miguuni lakini sikuona mtu. Wasiwasi ulizidi kunipata. Sasa nilikuwa natumbua macho tu ili kama kuna mtu alikuwa kinichezea ajue nimeamka. Nilisimama kwenda chumbani na kwa jinsi usingizi ulivyokuwa umenikamata. Ule chumbani nilifikia kujitupa kitandani kama mzigo pu. Pale pale nikalala fofofo na kuja kuzinduka kumekucha kabisa. Kitandani niliona majani mawili ya kijani. Lakini nilipoyaangalia vizuri yalikuwa ni artificio yani bandia. Niliashika vile vile alivyo nikaamka nayo. Niliaweka kwenye stuli nikitaka wakati wa kutoka chumbani nitoke nayo. Na kisha kuwaonesha wengine maajabu ya majani ya maua. Nilifungua kabati ili nitoe gauni la kawaida. Huwa asubuhi napendelea kuvaa hivyo. Ile nafungua mlango tu nikakutana na vitabu vikiwa vimejaa sehemu yote ya juu ya kabati. Nikashtuka na kulifunga. Nikawa na hema kwa nguvu sasa huku nikijiuliza. Ni lini nimeweka vitabu kwenye kabati? Au shangazi? Lakini kama shangazi mbona nimeshtuka sana? Basi niliushika tena mlango wa kabati na kuanza kufungua pole pole. Huku nikijipenyeza macho kuangalia ndani. Nikashanga kuona magauni yangu yako kama yalivyo. Lakini nikashtuka kwa mara nyingine nikafikicha macho ili nione sawa sawa. Nilichokiona ni kile kile magauni yangu. Nililitoa moja na kulivaa kisha nikainama ili nichukue yale majani halafu nitoke nje lakini hayakuwepo. Matukio yote hayo niliyachukulia ni ya kufungulia siku. Kwa hiyo nikasema moyoni siku yangu ya leo itakuwa ngumu sana. Lakini Mungu atanisaidia. Basi nilikwenda kuoga. Nikabadili nguo na kutoka kuelekea kwenye biashara zangu. Nikiwa naelekea kituoni niliitwa kwa nyuma. Lucy, niligeuka sikumuona mtu. Lakini sauti iliyoita ilikuwa kama ya mwanamke alikasirika sana. Nilipuuza na kuendelea kutembea nikaitwa tena. 
Lucy, nikageuka, hakukuwa na mtu. Safari hii nikaamua kutembea kinyume nyume, yaani nilitembea nikienda mbele lakini mwili mzima nikiangalia nyuma. Cha kushangaza sasa tembea ile ile nikaitwa tena kwa nyuma. We Lucy, nilianza kukimbia. Nilifika kituoni huku nakimbia kwa tahadhari. Kufika tu gari dogo jeupe lilisimama. Sikuweza kuna ndani kwa ni vyo vyake vilikuwa vya giza. Nilisimama mbali na gari hilo nikiofia. Karibu dakika tatu nzima hakukutokea dala dala wala kupita gari lingine. Zaidi ya lile dogo lililosimama. Nikawa najiuliza kwa nini hakuna naeshuka. Lakini kwa upande mwingine nikasema huenda wanagana kwa kuongea kwanza. Lakini bado nikawa na wasiwasi kwamba kama ni kweli, ni kwa nini hakuna gari lolote linalopita wala kusimama kituoni. Nikiwa na waza hivyo nikazidi kuogopa zaidi. Baada ya kubaini kwamba si magari kuja tu bali hata watu. Niligeuka kulia na kushoto. Nikaangalia mbele na nyuma. Ni kweli hakukuwa na mtu hata mmoja eneo lote lile ambapo si kawaida. Sijawahi kuona hata siku moja nikaanza kuogopa nikiamini sikuwa sehemu ile. Basi nilianza kutembea kurudi nyumbani. Wakati huo huo mlango wa gari upande wa biria nao ukaona funguliwa. Nilitembea kwa haraka haraka huku nageuka kuangalia nani atashuka. Lakini mlango ule ulikuwa unafunguka polepole sana. Kabla mlango haujafunguka wote, ilianza kuchomoza miguu. Ilikuwa miguu ya mwanamke ikiwa ndani ya viatu virefu vyeusi. Miguu ilikuwa miupe sana, minene na mizuri. Mwenye miguu alionekana amevaa sketi fupi maana niliendelea kuiona hadi sehemu ya juu ya magoti. Mapigo ya moyo yalikuwa yako kwa kasi. Nilikuwa mimi lakini kama si mimi maana sikuwa najielewa hata kidogo. Uwezo wangu wa kufikiri ulipotea ghafla. Nikabaki nimesimama na angalia lile tukio lililokuwa likiendelea ndani ya gari. Ilifika mahali mlango ukawa umesimama kufunguka. Ile miguu nayo ilisimama kukamilisha tukio la kushuka. Nikajua labda ni mwanamke ambaye yupo na mwanaume sasa walikuwa wakipigana mabusu kabla mwanamke kushuka kabisa. Nilichokifanya nilitumbua macho zaidi. Miguu inaendelea kushuka huku mlango nao ukiendelea kufunguka. Mwili wa mwanamke ukazidi kujitokeza hadi nikaanza kuona sehemu za kiuno kisha likafuata begi la mkononi ambalo ni jeusi na jeupe likiwa limefanana sana rangi na sketch ya kimini ambayo alikuwa ameivaa. Shauku yangu yote ni kuona sura ambayo ingenijulisha kama nilikuwa naona mwanadamu au kiumbe kingine. Mpaka wakati huo kama nilivyosema awali Hakukuwa na mtu aliyefika kituoni wala dala dala achilia mbali magari kupita barabarani. Hivi mimi huu jasiri na utulia wapi? Ni kwa nini bado nimesimama eneo hili wakati naonesha kuna hatari kubwa? Je, kama ni watu wabaya nitajeteteaje? Nilijiuliza maswali hayo mimi mwenyewe huku nikiwa napuuzia kwa mbali wasiwasi wangu. Ghafra nikiwa staraji. Mlango wa gari ulifunguka kwa kasi na mtu mzima akaonekana. Moyo wangu ulifanya paa. Sikuwahi kumwona binadamu kama yule tangu kuzaliwa kwangu. Nilimkazia macho mara mbili mbili ili kumtambua vizuri. Alikuwa mwanamke mtu mzima hivi mweupe. Pua yake ilifanana sana na ya nguruwe. Midomo minene lakini mipana zaidi ya binadamu. Masikio kama ya sungura. Maana yalikuwa marefu sana. Yaani alitisha sana. 
Alionekana kuachia tabasamu huku akiniangalia kwa macho makali lakini aduara kwa asilimia mia moja. Duara ya macho yake ni kama kezibo cha chupa ya maji kubwa. Nilimwangalia nikitaka kukimbia. Lakini miguu yangu ikawa mizito sana kutekeleza kitendo hicho. Miguu ni kama ilikufa ganzi. Basi alishuka jumla na kusimama huku akikunjua nguo fupi aliyovaa. Ajabu nyingine alikuwa mrefu sana. Kwa kipimo cha macho naweza kusema urefu wa binadamu mrefu sana mara mbili yake. Maana hata wakati wa kumwangalia kichwani niliinua shingo. Ghafra akaninyosha kidole cha mkono wa kulia. Kwenye ncha kukatoka moto mpaka kunifikia karibu. Nikaanguka na kupoteza fahamu. Sikujua kilichoendelea. Ila nilipokuja kupata fahamu nilijikuta nimelala chini na nimezungukwa na umati. Mwanamke mmoja alipoona nimefumbua macho alinamia na kunipa pole kwa sauti iliyojaa huruma. Nilimuuliza pale ni wapi akasema ni kituo cha mabasi gongo la mboto. Shangazi yuko wapi? Niliuliza. Hapa hakuna shangazi yako. Watu wamekuona unaanguka mwenyewe. Alisema yule mwanamke. Nilivuta kumbukumbu kumbu na kuanza kukumbuka matukio yote ya nyuma. Nikaelewa nini kilinitokea. Basi niliinuka kukaa, nikaangaza macho huku na kule. Watu walionizunguka walipoona na kazi ya macho upande wangu wa kushoto, walijitenga pembeni na kuachia nafasi iliyoniwezesha kuona mbali. Niliangalia kituoni hasa lile eneo nilosimama na kushuhudia tukio loti la yule mwanamke. Nikauliza amekwenda wapi yule? Nikaulizwa nani? Nikamwelezea yule mwanamke jinsi yalivyokuwa watu wakashangaa. Mzee mmoja akasema huenda yalikuwa mawazo yangu tu. Kwani yeye aliniona toka kwa mbali mpaka nafika kituoni pale. Alisema aliniona nimesimama na kukaza macho kituo ni kwa muda mrefu. Halafu nikaanza kuondoka kurudi nilikotoka. Nilipofika hatua chache mbele nilisimama na kugeuka kisha nikaendelea kukazia macho kituoni. Kiukweli nilimshangaa sana yule mzee. Nikasema mimi kituoni sikuona mtu. Gari wala daladala watu wakacheka. Nikamsikia mtu mmoja akisema Hilo ndio tatizo la marueruwe. Kwa vyo vyote vile huyu alikuwa na marueruwe akaisa anaona kitu halisi kumbe akili zake tu. Mara nikasikia sauti ikisema Jamani kuna nini hapa kwani? Sauti ilifanana sana na ya shangazi. Nilipoangalia kwa umakini niligundua ni kweli ya shangazi yangu. Aliponiona mimi alimwaga machozi na kuwapangua watu agapiga magoti mbele yangu. Ni nini kimekupata tena mwanangu? Aliniuliza shangazi. Nilimwambia shangazi mambo ni yale yale. Akasikitika sana na kuwaidi kupambana kwa njia ya kiroho akimaanisha maombi ya kufa mtu. Shangazi aliwasimulia kwa kifupi wale watu kuhusu matatizo yangu. Wakaonekana kushangaa. Lakini mzee mmoja akasema Basi huyo mchumba wake ndio mwenye hayo majini. Nilishtuka kusikia kauli ile. Nikahisi dalili za uchumba wangu kuvunjika. Lakini yule mzee akaendelea. Ah, sina maana anayamiliki majini. Bali kwa maelezo yako e mama huyo anajini mahaba. Mwanaume akiwa na jini mahaba hawezi kuoa. Kila akitaka kuoa jini linagoma. Maana linajua litaingiliwa kwenye mapenzi yake. Na ukitaka kuamini haya ni asemayo. Wewe jaribu kukumbuka kama kuna siku hiyo mchumba wako amewahi kukuomba mkutane kimwili. Hilo kwangu likawa neno tena neno lenye uzito haswa. Kwani hata siku moja rambo hakuwahi kuniomba kukutana kimwili na mimi. 
Nilijua ni maadili lakini kwa maneno ya yule mzee nilianza kuona upande wa pili wa tabia ile. Shangazi alinisimamisha ili turudi nyumbani. Nikamuomba twende na yule mzee baada ya kubaini kwamba ana mambo yanayoweza kuniponya na matatizo yangu. Shangazi alimuomba yule mzee akakubali tukaongozana. Jambo ambalo nilimshukuru Mungu sikuibiwa chochote kwenye lile tukio. Begi ambalo lilikuwa na simu ndani nilikuwa nalo na sendos ambazo naweza kusema zilikuwa rahisi kuchomolewa miguuni pia nilikuwa nazo. Nyumbani yule mzee alikaribishwa kwenye kiti. Akakaa tayari kusikiliza. Shangazi akaniambia nisimulie kila kitu. Tangu siku ya kwanza kukutana na mauza uza yale mpaka siku ile. Nilijua nitachukua muda mrefu lakini ningefanyaje wakati ule ndio ulikuwa ukombozi wangu. Basi nilianza kumsimulia. Nilieleza kila kitu. Kuna wakati nilipofika maneno fulani, yule mzee alishika midomo. Wakati mwingine alitingisha kichwa. Lakini pia kuna wakati alitabasamu. Umefika mwisho sasa? Aliniuliza nilipotulia kwa muda mrefu. Nikamkubalia kwa kutingisha kichwa, akaanza yeye. Kwanza kabisa narudia tena. Huyo nani sijui? Rambo. Nilidakia mimi. Eh, Rambo. Ana jini mahaba. Hilo ndilo linalocheza michezo yote hiyo. Na alimiamua kujitokeza live baada ya kubaini kwamba ndoa yako na huyo bwana lazima ifungwe. Kuna watu wameshawahi kukutwa na tatizo hilo. Lakini majini mahaba hayakufikia hatua ya kujitokeza hadharani. Kwa sababu yaliweza kusambaratisha uchumba kwa kuweka sababu mbalimbali. Mbali. Sasa sababu cha kufanya niliuliza haraka haraka. Ah, kuna waganga wana uwezo wa kuyakimbiza majini mahaba. Pale pale nilijishika kichwa. Maana mimi na mambo ya waganga mbalimbali mbali kabisa. Vipi? Sasa mbona unajishika kichwa? Ah, mimi si mtu wa waganga mzee wangu. Nilisema, inategemea. Kuna mambo tunajikuta tumeingia kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu. Alisema yule mzee. Nikamwambia kwamba kama tatizo lile litatolewa kwa waganga bas, lakini mimi ninavoamini na kwa imani yangu hata kanisani. Yule mzee alisimama akimwangalia shangazi. Huku akijifuta makalio kama ishara ya mtu anayeondoka. Kisha akasema, "Mimi yangu yalikuwa hayo. Mbali na hapo siwezi chochote." Shangazi alimkubalia na kumwambia kwamba kama kutakuwa na lolote jipya linalohitaji ushauri atamfuata pale kituoni. Yule mzee akasema, "Mimi nipo. Ni dereva wa teksi pale. Ukija ulizia hausi nyumba." Alipoondoka tu, sauti ya kike ikabisha hodi kwenye mlango mkubwa. Nilisimama kwenda kufungua na kukutana na msichana mmoja mrembo sana. Aliumbika vizuri. Mimi sioni ndani. Alisimama akiniangalia kwa macho mazuri sana. Meupe huku akiachia tabasamu pana kwangu. Nilimkaribisha huku uso wangu nimeweka katika hali ya mshangao mkubwa. Je, ni nini kitaendelea? Usikose mwendelezo wa mkasa huu. Mwandishi ni Oscar Ndauka, mimi naitwa Ananias Edgar.
Je, umehangaika kote kutafuta matibabu bila mafanikio? Unafanya biashara kwa bidii lakini hupigi hatua au chuma ulete imefanywa kuwa mchezo kwako? Kiboko ni Dr. Mkali Malela Herbalist Clinic. Uwe umetupiwa majini au umefungwa nyota? Hapa ndipo kiboko yao. Fika leo ujione maajabu na kutatuliwa tatizo lako tena kwa haraka zaidi. Huduma zao ni kuangamiza majini wote wa shari kwa kutumia jamvia. Kutibu magonjwa yote yatokanayo na shiriki za wanadamu kutibu vidonda sugu visivyosikia dawa za kizungu kutibu maradhi ya pumu sukari ya kupanda presha ya kupanda kutibu vidonda vya tumbo kwa kutumia maua ya miti kutibu ngili kutibu kwikwi tima ya kigugumizi kwa watoto wenye umri wa miaka mitatu hadi saba huduma ya upandishaji nyota na kuingarisha kuondosha nuksi sugu mwilini kuangamiza uchawi mwilini tima ya uzazi ya kutumia miti kwa akina mama maradhi ya chembe moyo ganzi za miguu na miguu kwa kamoto tiba ya kifafa tiba ya kuunganisha mifupa iliyovunjika kwenye ajali na tiba ya maradhi ya kuwashwa kwa mwili kinga za mwili dhidi ya adui kinga za miji dhidi ya vitimbu vya kishotwani kinga za mashamba na nyinginezo nyingi watu wengi tu wamesaidiwa na dr mkali malela hadi wengine kumpatia zawadi ya gari kama shukrani kwake huduma zinapatikana siku zote kasoro siku ya ijumaa na jumanne pekee muda ni kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni wapigie kwa simu namba 07 au fika ofisini kwa Kunduchi Meko Dar es Salaam Tanzania